Bonjour, je vous propose aujourd'hui une séquence avec des ouvertures du cœur et des torsions. Placez-vous dans une posture confortable sur vos tapis, les paumes de main tournées vers le ciel, le dos bien allongé, les épaules détendues. Prenez une longue inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Garde une respiration à ton rythme par le nez ou par la bouche et prends le temps vraiment, rien que pour toi, ces quelques secondes sur ton tapis. Commence à mettre en place ta respiration Ujjayi, inspire, expire par le nez. Une petite contraction dans la gorge à chaque expiration. Commence à ouvrir tes yeux, inspire, les bras montent vers le ciel, expire, paume de main au milieu de la poitrine. Inspire, étire-toi jusqu'au bout des doigts. Expire, tu relâches. Inspire, tu remontes. Expire, paume de main au milieu de la poitrine. Tu places juste ta main droite sur le sol, le bras gauche, étire vers le ciel, étire tout le côté gauche. Tu es vraiment à plat sur le sol avec tes deux fesses. Tu étires de ta fesse gauche au bout des doigts. Reviens au milieu et tu changes de côté. La main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel, étire. Garde le nombril aspiré, la respiration Ujjayi et reviens au centre. Inspire, les bras montent vers le ciel. Expire, paume de main au milieu de la poitrine. Viens entrecroiser tes doigts derrière, inspire et tire ton dos. Ouvre ta poitrine, regarde vers le ciel, mais garde le nombril aspiré. Expire, tu relâches le haut du corps vers l'avant du tapis. Les deux fesses sont toujours sur le sol. Juste, on commence à se réchauffer, à faire monter un peu plus la température dans ton corps. Reviens tranquillement, déroule ta colonne jusqu'en haut, tu places tes paumes de main à plat, les doigts en direction des fesses et tu montes ton bassin le plus haut possible. Engage tes fessiers et tes abdos, ouvre ta poitrine et serre tes omoplates. Doucement tu redéposes, tu changes de pied, si tu as ton pied droit du ventre, tu passes ton pied gauche ou l'inverse. Inspire, les bras montent, expire, paume de main au milieu de la poitrine. Inspire, étire, expire, relâche. Dernière fois, inspire. Expire, paume de main au milieu de la poitrine, la main gauche à plat sur le sol, bras droit vers le ciel, étire tout le côté. Regarde vers le ciel et ouvre ton épaule droite. Reviens au milieu et tu changes de côté, main droite sur le sol, bras gauche vers le ciel. Reviens au centre, inspire, les bras montent vers le ciel, expire, paume de main au milieu de la poitrine, entrecroise tes doigts derrière, inspire, ouvre ta poitrine et regarde vers le ciel. Serre tes omoplates, expire, tu relâches le haut du corps vers l'avant du tapis. Prends toujours le temps de respirer, la base en yoga, la respiration. Tu redéroules tranquillement ton dos. Vertèbre après vertèbre et tête en dernier, tu places tes paumes de main à plat, les doigts en direction des fesses et tu montes ton bassin le plus haut possible. Dépose peut-être tes genoux sur le sol, ouvre ta poitrine. Doucement tu relâches. Ici, tu laisses tomber ta tête du côté droit, la main droite appuie doucement sur la tête et le côté gauche se relâche. Toute petite pression, tu changes de côté, la main gauche qui appuie doucement et le côté droit se détend. T'étire entre ton épaule et ton oreille droite. Laisse tomber ta tête vers le sol, entrecroise tes doigts sur ta tête et laisse tomber les coudes en direction du sol. Garde ton dos allongé, ta poitrine ouverte et tire dans ta nuque. Maintenant tu gardes les doigts entrecroisés, tu passes les dos de la main derrière ta tête et tu ouvres au maximum ta tête, pousse dans tes mains, ouvre le devant de ta poitrine. Bien les pommes de main à plat sur le sol, tu repasses à quatre pattes sur le sol. Épaule au-dessus des poignets, inspire, tu ouvres ta poitrine. Expire, t'arrondis ton dos au maximum, rends ta tête, aspire le nombril. Inspire, tu creuses, tu ouvres, mais garde le nombril aspiré. Expire, arrondir au maximum. Inspire, tu ouvres. Expire, arrondis. Décolle tes genoux au-dessus du sol, quelques centimètres, garde ton dos arrondi, tu repousses dans tes mains au maximum. Dépose tes genoux sur le sol, le dos droit. Tu tends ta jambe droite sur le sol, mais tu gardes ton pied sur le sol. Pied droit à plat, tu décales tes orteils du pied gauche du côté gauche et tu ouvres ton bras droit. Le bras droit parallèle au sol, paume de main vers le sol. Tu décolles ton pied droit au-dessus du sol. Inspire, expire, tu touches ton coude. Inspire, et tire, Expire, tu touches le coude. Inspire, et tire. Serre tes obliques, les abdos. Inspire, et tire. 
Tu reposes ta main droite sur le sol, mais garde ton pied droit au-dessus du sol. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui s'allonge devant. Inspire, expire, tu touches le coude au genou. Inspire, étire, expire, tu touches. Inspire, allonge, expire, touche. Inspire, étire, et tu redéposes délicatement sur le sol. Bien. Même chose de l'autre côté, tu déposes ton pied gauche derrière sur le sol, décale tes orteils du pied droit du côté droit, pied gauche à plat et tu ouvres ton bras gauche parallèle au sol. Paume de main en direction du sol et tu décolles ton pied gauche au-dessus. Inspire, expire, tu touches ton coude. Inspire, étire, expire, touche le coude au genou. Inspire, étire, expire, touche, inspire, étire. Tu redéposes ici tranquillement ta main gauche sur le sol. Tu gardes ta jambe gauche derrière tendue et tu tends ton bras droit. Inspire, étire-toi. Expire le coude au genou. Serre tes abdos. Inspire, étire. Expire, coude au genou. Inspire, étire. Expire, coude au genou. Inspire. Expire, tu redéposes tranquillement sur le sol. Bien, inspire, tu creuses dos, tu ouvres ta poitrine. Expire, arrondis ton dos au maximum. Inspire, tu creuses, tu ouvres. Échauffe bien ta colonne vertébrale. Expire, arrondis. Tu creuses, inspire, expire, arrondi. Décolle tes genoux au-dessus du sol, on reste ici. Aspire le nombril au maximum. Relâche ta tête, tu passes tes orteils sur le sol. Chien tête en bas, coccyx vers le ciel. C'est notre premier chien tête en bas et comme d'habitude, tu prends le temps de respirer et surtout de bouger tes jambes si tu as besoin. Plier et tendre tes genoux. Ne repose bien dans tes mains, les doigts sont écartés sur le sol. Bien, tu passes en planche, épaules au-dessus des poignets, les genoux sur le sol et tu viens de déposer ton menton et ta poitrine sur le sol. Garde tes fesses vers le ciel. Inspire dans un cobra, tu ouvres ta poitrine, déroule ta colonne. Expire, chien en bas, coccyx vers le ciel. On continue à ouvrir sa poitrine, ouvrir son cœur. Tu reviens en planche, genoux sur le sol, le menton et la poitrine sur le sol. Inspire dans un cobra, tu ouvres, pousse dans tes mains mais garde le nombril aspiré. Expire, chien en bas, coccyx vers le ciel. Repasse en planche, même chose, genou au sol, menton poitrine. Serre tes, serre tes coudes et relâche tes épaules, inspire dans un cobra, expire, chien tête en bas. Tu plies tes genoux, tu regardes entre tes mains et tu marches à l'avant du tapis, les pieds serrés. Inspire de droit, expire, relâche le haut du corps. Tu ouvres tes deux pieds parallèles largeur du bassin et attrape tes coudes par-dessus ta tête. Balance de droite à gauche le haut du corps. Détends bien ta tête, tes bras, ton dos et détends l'arrière de tes jambes. Relâche tes mains sur le sol et tu déroules vertèbre après vertèbre et tête en dernier. Bien quand tu montes, t'inspires, les deux bras s'étirent. Tu gardes tes bras parallèles largeur des épaules et tu montes sur demi-pointe. Fixe un point au sol pour garder l'équilibre. Paume de main au milieu de la poitrine et tu plies doucement tes deux genoux. On est toujours en appui sur les demi-pointes, le centre du corps hyper fort. Rallonge tes jambes vers le ciel et tranquillement redépose tes deux talons. Les pieds serrés, les bras le long du corps, Tadasana, ferme tes yeux. Prends le temps de respirer et te recentrer sur toi. Ouvre tes yeux, inspire, les bras montent vers le ciel, expire, relâche le haut du corps. Inspire de droit, ouvre ta poitrine, marche en arrière en planche, les genoux au sol ou tendus, coude serré chatouanga dans dasana. Inspire dans un cobra ou dans un chienette en haut, expire chienette en bas, coccyx vers le ciel. Quelques respirations ici pour encore plus prendre le temps de réchauffer tout ton corps. Plie tes genoux, regarde entre tes mains et tu marches pied droit, pied gauche. Inspire de droit, expire, relâche le haut du corps. Inspire, les bras montent vers le ciel. Expire, pompe de main au milieu de la poitrine. Inspire, même chose, tu remontes jusqu'au bout des doigts. Expire, relâche le haut du corps. Garde tes genoux pliés, inspire de droit. Marche en planche. Coup de serré, chatou en gadanda, ça n'a peut-être le haut du corps jusqu'en bas. Inspire dans un cobra ou chien en haut. Expire, chien en bas, coccyx vers le ciel. Respiration Ujjayi, garde le centre du corps serré, les côtes rentrées et pousse dans tes mains. Plie tes genoux, regarde entre tes mains et tu marches, droite et gauche. Inspire de droit, expire, relâche le haut du corps. Inspire, les bras montent. Expire, pompe de main au milieu de la poitrine. Encore une fois, même chose, inspire. Expire, relâche. Inspire de droit, 
marche en planche, épaule au-dessus des poignets, coude serré. Inspire, cobra ou chien d'attente, ouvre ta poitrine. Expire, chien d'attente, bas, coccyx vers le ciel. Détends bien ta nuque. Plie tes genoux, regarde entre tes mains et tu marches. Inspire de droit. Expire, relâche. Inspire, les bras montent vers le ciel le plus haut possible. Expire, paume de main au milieu de la poitrine. Inspire, Utkatasana, posture de la chaise. Deuxième salutation. Expire, tu vas relâcher le haut du corps, tranquillement jusqu'en bas. Inspire de droit. Marche en planche, même chose, coude serré, chaturanga dandasana. Soit tu déposes tes genoux ou tendu. Inspire en chien en haut ou cobra. Expire, chien en bas, coccyx vers le ciel. Inspire, jambe droite qui monte. Tu presses au maximum ton pied flex derrière toi. La hanche est parallèle au sol. Pied droit entre les deux mains et déroule ton bras droit vers le ciel. Twist le haut du corps. Tu fixes un point au sol, tu déposes ta, ton genou droit gauche sur le sol et tu viens soulever tes deux bras parallèles au sol. Pomme de main au milieu de la poitrine, le coude gauche à l'extérieur de ton genou gauche et tu twistes. Reviens placer ta main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel, mais viens attraper ton pied. Cette fois-ci, le pied pousse dans la main, tu viens vraiment ouvrir ta poitrine, ouvrir ton cœur en direction du ciel et ouvre ton épaule droite. Le pied pousse dans la main, ne cherche pas à le rapprocher de ta fesse. Les deux mains à plat sur le sol, tu reviens en planche et tu passes en appui sur ta main droite, sur le bord externe de ton pied droit. Déroule ton bras gauche vers le ciel, on est en planche latérale. Les deux mains à plat sur le sol, coude serré chatou en gardant d'asana. Inspire en chien étant ou ta poitrine. Expire chien étant bas, coccyx vers le ciel. Inspire, jambe gauche qui monte, la hanche reste fermée pour notre première salutation. Pied gauche entre les deux mains, déroule ton bras gauche vers le ciel. Dépose ton genou droit sur le sol et soulève tes deux bras parallèles au sol. Viens placer ton cou droit à l'extérieur de ton genou gauche. Presse les paumes de main l'une contre l'autre au milieu de ta poitrine. Car le nombre est aspiré, une belle torsion. Reviens ta main droite sur le sol, bras gauche vers le ciel et viens attraper ton pied droit. Le pied pousse dans la main, tu ouvres au maximum ton épaule gauche. Les deux mains à plat sur le sol, reviens en planche, cette fois-ci sur le bord externe de ton pied gauche, bras droit vers le ciel, planche sur le côté, tu montes ton bassin le plus haut possible. Reviens les deux mains à plat sur le sol, coude serré, chaturanga dandasana, inspire en chien en haut, expire chien en bas, coccyx vers le ciel. Plie tes genoux, regarde entre tes mains, tu fais un petit saut à l'avant du tapis, inspire de droit, expire, relâche le haut du corps. Inspire les bras, se place en Utkatasana, posture de la chaise. Expire, relâche le haut du corps jusqu'en bas. Inspire de droit, marche en planche ou saute directement Chaturanga Dandasana. Inspire en chien en haut, expire en chien en bas. Inspire la jambe droite qui monte vers le ciel. Cette fois-ci, tu plies ton genou et tu ouvres ta hanche. Imagine que ton pied va tomber du côté gauche, monte ton genou en direction du ciel. Garde tes deux épaules bien parallèles au sol. Inspire, jambe droite qui monte. Expire, pied droit entre les deux mains. Bras droit vers le ciel, twist le haut du corps. Dépose ton genou sur le sol et tu places tes deux bras au-dessus du sol. Pomme de main au milieu de la poitrine, le coude gauche à l'extérieur de ton genou et twist le haut du corps. La main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel, viens attraper ton pied gauche derrière toi. Le pied pousse dans la main. Ouvre ton épaule droite, regarde le plus loin possible derrière toi. Les deux mains à plat sur le sol, reviens en planche. Sur le bord externe de ton pied droit, déroule ton bras gauche vers le ciel. Cette fois-ci, tu vas placer ton pied gauche derrière toi pour monter le, tes fesses le plus haut possible vers le ciel. Ouvre ta poitrine et regarde ta main gauche. Bien, tu ralignes ici tes deux bras, bras gauche vers le ciel, et tu viens placer délicatement ton pied gauche à côté de ta main droite. Regarde ta main gauche, tends bien ta jambe droite, et tu viens soulever tes deux bras parallèles au sol. Paume de main au milieu de la poitrine, le cou droit à l'extérieur du genou gauche. Et twist le haut du corps. Regarde vers le ciel, garde le nombril hyper aspiré. Fixe un poids au sol et tu viens ramener tes deux pieds à l'avant du tapis. Une belle torsion ici, un twist. Tu ouvres ton épaule et tu te replaces en haut de katasana, posture de la chaise. Expire, relâche le haut du corps jusqu'en bas. 
Inspire de droit, tu sautes ou tu marches en arrière, coup de serré. Inspire en chien en haut, cobra. Expire, chien en bas, coccyx vers le ciel. Inspire, jambe gauche qui monte, tu plies ton genou et tu ouvres ta hanche. Presse dans tes mains au maximum, nombril aspiré. Inspire, jambe gauche qui se tend. Pied gauche délicatement entre les deux mains, déroule ton bras gauche vers le ciel. Dépose ton genou sur le sol, les deux bras au-dessus du sol, paume de main au milieu de la poitrine et le coude à l'extérieur de ton genou. Twiste le haut du corps, ouvre ton épaule gauche. Reviens placer ta main droite sur le sol, bras gauche vers le ciel et viens attraper ton pied derrière toi. Le pied pousse dans la main, ouvre ton épaule gauche au maximum. Les deux mains à plat sur le sol, tu reviens en planche, sur le bord externe de ton pied gauche, tu déroules ton bras droit vers le ciel. Cette fois-ci, tu places tes orteils du pied droit juste derrière toi, garde ton genou droit plié, la jambe gauche tendue et tu ouvres au maximum. Belle ouverture de cœur. Raligne ton bras droit avec le bras gauche et tu passes délicatement ton pied droit à l'avant du tapis. Cette fois-ci, les deux bras au-dessus du sol, paume de main au milieu de la poitrine, le coude gauche à l'extérieur de ton genou et tu twistes le haut du corps. Tu fixes un point au sol, serre tes abdos, ramène ton pied gauche avec ton pied droit et twiste un peu plus le haut du corps. Reviens Utkatasana, posture de la chaise, inspire. Expire, relâche le haut du corps. Inspire de droit et tu marches ou tu sautes en arrière, chaturanga dandasana. Inspire, tu ouvres ta poitrine, expire, tu pousses tes fesses, ton coccyx vers le ciel. Inspire, jambe droite qui monte, plie ton genou et ouvre ta hanche. C'est le même début, tu pousses dans tes mains un peu plus. Inspire, jambe droite qui s'étire, pied droit entre les deux mains. Déroule ton bras droit vers le ciel. Bien, cette fois-ci, tu déroules di directement les deux bras au-dessus du sol et tu twistes le haut du corps sans poser ton genou derrière. Tu ouvres ton épaule droite et tu regardes vers le ciel. Maintenant, tu déposes ton genou et tu viens attraper ton pied avec ta main droite. Peut-être la main gauche attrape également le pied, ou sinon tu gardes l'option qu'on avait pendant les premières salutations. Le pied pousse dans la main pour ouvrir un peu plus les épaules et ouvrir ton cœur vers le ciel. Reviens les deux mains à plat sur le sol, tends ta jambe, en planche, tu passes sur le bord externe de ton pied droit, bras gauche vers le ciel. Même chose, ici ton pied gauche derrière, ouvre ta poitrine. Raligne ton bras gauche avec ton bras droit et tu places ton pied gauche à l'avant de ton tapis. Les deux bras au-dessus du sol, twiste le haut du corps en plaçant ton cou droit à l'extérieur de ton genou gauche. Fixe un point au sol, ramène ton pied droit avec ton pied gauche et twiste le haut du corps. Utkatasana, inspire. Expire, relâche le haut du corps. Inspire de droit. Marche ou saute en arrière, coude serré. Inspire en chien en haut. Si tu es en chien en haut, tu décolles bien tes jambes. Expire, chien en bas, coccyx vers le ciel. Inspire, jambe gauche qui s'étire, plie ton genou et ouvre ta hanche. Presse au maximum dans tes doigts. Inspire, jambe gauche qui monte, pied gauche entre les deux mains, déroule ton bras gauche vers le ciel. Les deux bras juste au-dessus du sol, serre bien tes abdos, ouvre ta poitrine et tu places ton cou droit à l'extérieur de ton genou gauche. Dépose ton genou derrière et tu viens attraper avec ta main gauche ton pied et peut-être l'autre main aussi. Le pied pousse dans la main, ouvre ta poitrine au maximum. Bien, garde le centre du corps serré pour protéger ton dos. Les deux mains à plat sur le sol, tu reviens en planche. Sur le bord externe de ton pied gauche, déroule ton bras droit vers le ciel. Tu passes ton pied droit derrière, plie bien ton genou et tu tends ta jambe gauche, ouvre ta poitrine. Monte tes fesses. Super. Tu reviens délicatement ton bras droit vers le ciel, le pied gauche à l'avant de ton pied droit à l'avant de ton tapis. Et tu décolles ta main gauche, les deux bras parallèles au sol. Paume de main au milieu de la poitrine, coude gauche à l'extérieur de ton genou et twiste le haut du corps. Et essaie de garder les paumes de main bien au milieu de ta poitrine et ramène ton pied gauche à l'avant de ton tapis. Utkatasana, inspire. Expire, relâche le haut du corps. Inspire de droit. Marche ou sort en arrière, coude serré. Inspire en chien en haut. Expire, chien en bas, coccyx vers le ciel. Inspire, jambe droite qui monte. Presse dans tes mains, mais garde ta jambe tendue. Pied droit entre les deux mains. Déroule ton bras droit vers le ciel. Directement les deux mains au-dessus du sol. Paume de main au milieu de la poitrine et twiste le haut du corps. 
dépose ton genou droit sur le sol et viens attraper ton pied gauche derrière toi. C'est ton genou gauche que tu déposes. Bien, ouvre ta poitrine un peu plus, le pied pousse dans la main, monte ta poitrine vers le ciel, monte ton cœur, ouvre ton cœur. Les deux mains à plat sur le sol. Cette fois-ci, tu vas tendre ta jambe derrière et tu vas te placer en guerrier 1. Le pied gauche est à plat sur le sol. Inspire ici, tu tends ta jambe droite et tu ouvres ta poitrine et bras en cactus. Bien, viens, entrecroise les doigts derrière ton dos. Inspire, tu ouvres ta poitrine, tu regardes vers le ciel. Expire, tu relâches le haut du corps à l'intérieur de ta jambe droite. Tu montes tes deux bras vers le ciel un peu plus. Respiration Ujjayi, garde le centre du corps serré. Viens ouvrir un peu plus tes épaules, ouvre ta poitrine et tu passes en guerrier 3. On a vraiment le haut du corps parallèle au sol. La jambe derrière pareil, pied flex. Et tu viens placer le bout des doigts de ta main droite sur le sol ou sur une brique, comme tu le sens, bras gauche vers le ciel. Une option, peut-être attrape ton pied gauche, tu plies ton genou et tu pousses le pied dans la main. Rallonge ton bras, rallonge ta jambe et tu passes en standing split. Tu rapproches au maximum tes doigts de ton pied droit et tu montes ta jambe gauche. Reviens placer tes paumes de main à plat sous tes épaules, tu plies ton genou droit et tu fais une petite impulsion pour monter ta jambe gauche vers le ciel. Même si tu décolles un tout petit peu, c'est pas grave, mais juste essaye. Peut-être tu descends directement en chaturanga dandasana, t'inspires en chienette en haut, expire en chienette en bas, coccyx vers le ciel. Inspire, jambe gauche qui monte, garde tes deux jambes tendues, expire, pied gauche entre tes deux mains. Déroule ton bras gauche vers le ciel, twist bien le haut du corps. Les deux bras au-dessus du sol, parallèle au sol, paume de main au milieu de la poitrine, coup droit à l'extérieur de ton genou. Dépose ton genou droit sur le sol et viens attraper avec ta main gauche et peut-être ta main droite, c'est une option. Le pied pousse dans la main, ouvre ta poitrine au maximum. Les deux mains à plat sur le sol. Inspire en guerrier 1. Tu tends ta jambe gauche et tu ouvres tes deux bras en cactus. Ouvre ta poitrine et grandis-toi. Viens entrecroiser tes doigts derrière ton dos. Inspire, tu ouvres ta poitrine. Regarde vers le ciel. Expire, tu relâches le haut du corps à l'intérieur de ta jambe gauche. Monte tes bras et relâche ta tête. On a toujours le pied droit à plat sur le sol. Maintenant, tu ouvres ta poitrine, ouvre tes épaules et tu montes en guerrier 3. Pied flex à l'arrière, tu pousses ton talon au maximum. Main gauche sur le sol, aligné avec ton pied gauche, bras droit vers le ciel, demi-lune. Une option, peut-être t'attrape ton pied droit avec ta main droite et le pied pousse dans la main un peu plus. Rallonge ton bras, rallonge ta jambe, standing split. Tu relâches le haut du corps et tu rapproches le maximum le bout des doigts vers ton pied droit, vers ton pied gauche. Même chose, on a trois petits sauts en handstand, tu pousses dans tes mains au maximum. Les épaules sont au-dessus des poignets. Même si tu décolles un tout petit peu, rappelle-toi. C'est déjà hyper bien. Chaturanga Dandasana, t'inspires en chien en haut, expire en chien de en bas. Reviens en planche, épaules au-dessus des poignets, les genoux sont sur le sol. Et là, tu viens placer le menton et ta poitrine sur le sol. Rapproche tes genoux de ta poitrine un peu plus. Et une option, tu viens entrecroiser les doigts derrière ton dos et tu montes tes bras vers le ciel. Ouvre un peu plus tes épaules, toujours le menton sur le sol. Garde le nombre et l'aspirer, protège ton dos. Les paumes de main à plat. Inspire en cobra, tu ouvres ta poitrine, pose dans tes mains. Expire, chien est en bas, coccyx vers le ciel. Plie tes genoux, regarde entre tes mains, tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis. Inspire de droit, expire, relâche le haut du corps. Inspire, haut de katasana, pose sur de la chaise et les fesses sont vers l'arrière au maximum. Inspire, tu tends tes bras, tu tends tes jambes. Expire, paume de main au milieu de la poitrine. Place ton pied droit juste au-dessus de ton genou gauche, le pied pousse dans la main, le pied pousse dans la cuisse et le genou s'ouvre vers l'extérieur. Posture de l'arbre, les paumes de main au milieu de la poitrine ou peut-être en direction du ciel. Et Étire vraiment jusqu'au bout des doigts. Les paumes de main au milieu de la poitrine. Tu viens placer ton pied derrière toi, posture du danseur, bras gauche vers le ciel, attrape ton pied avec ton bras ouvert vers l'extérieur. Le pied pousse dans la main, exactement ce qu'on a vu depuis le début. Tiens l'équilibre en fixant un point au sol et tranquillement tu reviens. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps pour faire cette posture. La main gauche sur la hanche, tes doigts qui attrapent ton gros orteil du pied droit et essaie de monter au maximum ta jambe. 
bras gauche vers le ciel, t'attrapes ton pied avec ta main gauche. Main droite sur la hanche, ouvre ton bras droit derrière toi et peut-être le regard qui suit la main droite. C'est pas grave si t'allonges pas ta jambe droite, mais garde ton dos allongé. Délicatement, tu vas plier ton genou gauche et descendre jusqu'en bas. Essaye de ne pas poser tes fesses jusqu'au dernier moment. Ici, tu déposes et tu presses ton pied au maximum vers ton front. Jambes pliées ou tendues, tu fais ce que tu peux. Dépose ta jambe sur le sol. Tu viens placer le bout des doigts, ta main gauche sur le sol. Bras droit qui attrape ton genou, inspire, t'étire ton dos. Expire, tu ouvres l'épaule gauche et regarde le plus loin possible derrière toi. Une belle torsion où tu gardes ton nombril aspiré. Reviens ici, les deux pieds sur le sol, les deux pieds ensemble. Pose sur du papillon, tu viens rapprocher ton front de, te, de tes orteils. Laisse ouvrir tes genoux vers l'extérieur et peut-être avec tes coudes, appuie un peu plus sur tes jambes. Déroule ton dos jusqu'en haut et tu te replaces à quatre pattes sur le sol, puis chien en bas, coccyx vers le ciel. Plie tes genoux, regarde entre tes mains un petit saut à l'avant du tapis. Inspire de droit, expire, relâche le haut du corps. Inspire, haute katasana, pose sur de la chaise. Inspire, allonge tes jambes, allonge tes bras, expire, paume de main au milieu de la poitrine. Cette fois-ci, c'est ton pied gauche au-dessus de ton genou droit. Le pied pousse vraiment dans la cuisse et le genou gauche s'ouvre sur le côté. Les paumes de main au milieu de la poitrine ou vers le ciel. Fixe un point au sol pour garder l'équilibre. Tu viens me placer ici ton bras droit qui reste vers le ciel et ta main gauche qui attrape ton pied derrière pose sur du danseur. Le pied pousse dans la main un peu plus. Ouvre ta poitrine. Fixe un point au sol pour garder l'équilibre. Monte le plus haut possible ton genou. Tu reviens délicatement au milieu, mais tu montes ton genou gauche vers le ciel, tu rattrapes avec ta main droite ton genou, ton pied, et la main gauche, même chose, vient attraper ton pied. La main gauche sur la hanche, tu tends ton bras gauche derrière toi. Tu ouvres ton épaule gauche, twistes le haut du corps et peut-être le regard. La main gauche rattrape ton pied et doucement tu plies ton genou droit pour venir en direction du sol. et c'est de maintenir au maximum tes fesses au-dessus du sol. Ok, super. Les, tu gardes ton pied dans tes deux mains et tu presses ton, man, ton front vers ta jambe. Redépose ta jambe délicatement, le bout des doigts, ta main droite sur le sol, bras gauche qui attrape ton genou, inspire et tire ton dos, expire, twist le haut du corps. Pied flex devant toi. Replie tes deux genoux, les pieds ensemble et tu ouvres tes genoux vers l'extérieur. Pose sur du papillon, entrecroise tes doigts sous tes pieds. Inspire, et tire ton dos, expire, relâche le haut du corps. Déroule ton dos vertèbre après vertèbre et tête en dernier. Tu places tes deux mains à l'avant du tapis et tu te replaces ici. Les paumes de main à plat sur le sol. La jambe droite qui se tend derrière, bras gauche devant. Le pied, la jambe droite se plie. Et la main gauche attrape le pied. Le pied pousse dans la main. Au maximum, touffe ta poitrine. Garde le nombril aspiré. Monte au maximum ton genou. Et délicatement, tu viens reposer. Pose sur de l'enfant, les genoux ouverts ou fermés. Une posture où tu te sens vraiment le mieux. Mets-toi peut-être sur le bout des doigts pour accentuer un peu plus l'ouverture de ta poitrine. Décolle tes coudes. Reviens en appui à quatre pattes sur le sol. Cette fois-ci, c'est ta jambe gauche derrière, bras droit devant. Plie ton genou et viens attraper avec ta main ton pied. Le pied pousse dans la main, ouvre ta poitrine. Lève ton genou un peu plus. Et doucement, tu viens redéposer. Pose sur de l'enfant, même chose. Peut-être sur le bout des doigts, même chose. Et tu décolles tes coudes, c'est comme tu le sens. Récupère et profite de ce qui vient de se passer. Les paumes de main à côté de tes genoux et déroule ta colonne jusqu'en haut. On va faire une petite inversion sur la tête. Si tu as des problèmes au cervical, c'est une inversion que tu ne dois pas faire. Si tu connais, alors tant mieux. Tu places tes paumes de main à côté de tes genoux, le haut de la tête sur le sol. Les bras restent en position chaturanga dandasana. Tu viens poser tes genoux sur tes bras et tu viens pousser tes fesses au-dessus de tes épaules avec l'aide de tes abdos. Allonge tes jambes vers le ciel. Si ça te fait mal à la tête, n'hésite pas à placer un coussin sous ta tête ou t'aider avec un mur juste derrière toi pour poser tes jambes comme tu le sens. Encore une fois, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour essayer cette posture. 
posture de l'enfant. Dès que tu as fait la posture, tu relâches. Tu viens redérouler ta colonne jusqu'en haut. Et tu viens de placer accroupi sur le sol. Paume de main à plat. Bakasana, la posture du corbeau, c'est les paumes de main à largeur des épaules. Tu plies tes coudes vers l'extérieur. Place tes genoux juste au-dessus de tes coudes. Et tu montes au maximum tes fesses vers le ciel. Surtout, tu lèves tes yeux vers l'avant de ton tapis pour garder l'équilibre. Tu marches ou tu sautes en arrière. Coup de série, Chaturanga Dandasana. T'inspires en chien en haut. T'expires en chien en bas. Viens de passer en posture de l'enfant. Et tu relâches ici. Déroule ta colonne jusqu'en haut. Et tu viens t'asseoir sur ton tapis. Les deux jambes vers l'avant du tapis. Reviens de placer au milieu de ton tapis, les deux jambes pliées, inspire les deux bras montent vers le ciel, expire, tu, re, tu viens attraper tes orteils avec tes mains, tu plaques ton ventre contre tes cuisses et tu relâches le haut du corps. Essaie de vraiment de garder le contact de ventre-cuisse, ce qui te permet d'étirer ton bas du dos. Si tu es à l'aise, tu peux presser un peu plus tes talons vers l'avant du tapis. Relâchez bien la tête et prenez le temps de respirer. Tranquillement, tu redéroules ta colonne jusqu'en haut. Tu places tes paumes de main à plat derrière toi, comme au début du cours. En les doigts en direction des fesses et tu montes tes fesses le plus haut possible. Ouvre au maximum ta poitrine vers le ciel. Place tes pieds à plat sur le sol, les pieds sont serrés, les jambes engagées. Et doucement, tu redéposes sur le sol. Viens placer tes fesses un peu plus à l'avant du tapis et tu déroules ta colonne vertèbre après vertèbre sur le sol. Ouvre tes genoux vers l'extérieur, happy baby pose, viens attraper tes pieds à l'extérieur et tu ouvres tes genoux 90 degrés. Tu presses sur tes pieds pour faire descendre tes genoux en direction du sol. Ouvre tes épaules, détends ta nuque, peut-être ferme tes yeux. Redépose tes deux pieds à plat sur le sol. Et tu montes ton bassin le plus haut possible. T'entrecroises tes doigts derrière ton dos. C'est la posture du demi-pont. Tu presses tes pieds au maximum. Si tu es à l'aise, tu places tes paumes de main à côté de tes oreilles. Tu prends appui sur ta tête. Et peut-être après, tu pousses dans tes bras pour venir en pose sur du pont. Après toutes ces ouvertures, on est bien prêt pour cette posture. Prends le temps. Et si as, vraiment c'est une option, tu peux rester en posture du demi-pont. Tu viendras doucement redérouler sur le sol. Si tu as besoin de rester plus dans cette posture, n'hésite pas. Balance tes genoux de droite à gauche, détends ton bas du dos. Une dernière fois la même chose, inspire, tu montes ton bassin le plus haut possible. Demi-pont, tu viens entrecroiser tes doigts derrière ton dos ou peut-être les paumes de main à côté de tes oreilles. Prends appui sur ta tête et après tu presses dans tes mains. Garde tes pieds bien parallèles, peut-être allonge ta jambe droite vers le ciel, c'est une option. Peut-être ta jambe gauche, tu peux essayer des variations. Si tu en as une en particulier, peut-être sur les avant-bras, n'hésite pas. Et à ton rythme, tu redérouleras sur le sol. Balance tes genoux de droite à gauche, tranquillement, en gardant tes pieds à plat. Tu viens placer ta cheville droite sur ton genou gauche. Le genou droit est ouvert vers l'extérieur. Les deux mains viennent attraper le genou gauche. Sans l'étirement à l'arrière de ta cuisse droite. Détends bien ta nuque, tes épaules. Si tu as du mal à attraper ton genou, il n'y a aucun problème. Tu peux juste relâcher tes bras sur le sol et presser un peu plus ton genou gauche avec la force de ta jambe. Tranquillement, tu relâches. Même chose de l'autre côté, cheville gauche, genou droit. Ouvre bien ton genou et tu presses ton genou droit vers la poitrine. À chaque expiration, essaye de presser un peu plus, quelques centimètres, quelques millimètres en plus. Tranquillement, tu relâches, ouvre tes deux bras sur le côté. Tu places ton genou droit sur ton genou gauche. Décale tes fesses du côté droit et laisse tomber tes genoux du côté gauche. Garde surtout tes deux fesses, tes deux épaules bien à plat sur le sol. Et peut-être ferme tes yeux, profite de ce moment pour récupérer, pour respirer. Mmh. 
reviens doucement au milieu, tu changes de côté, genou gauche sur genou droit, tu décales tes fesses cette fois-ci du côté gauche et tu laisses tomber tes genoux du côté droit. Si tu veux accentuer un peu plus la torsion, la main droite peut appuyer délicatement sur le genou gauche. Reviens au centre, les deux pieds à plat sur le sol. Tu allonges tes jambes devant, les bras derrière la tête et tire-toi, allonge-toi au maximum. Et tranquillement, tu reviens prendre notre dernière posture, Shavasana, les bras longs du corps, paume de main vers le ciel. Retrouve une respiration normale, une respiration douce. Et laisse chaque petite partie du corps se relâcher sur ton tapis. Détends ton visage, ta mâchoire. Reste autant de temps que tu veux en Shavasana. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.